Bismillahirrahmanirrahim. Honorable assistance, chers confrères, mesdames et messieurs, je crois que je vais vous parler encore des psychotropes. Hein euh, je, je, je dis ça parce que je pense que le, le, le sujet a été presque ou partiellement épuisé par les, les, les éminents orateurs précédents. Donc il y aura sûrement, et vous allez entendre, des, des choses qui ont été dites, mais il faut, il faut encore les, les redire. Le sujet est tellement sensible. Donc euh, ce matin, on va, je vais vous entretenir donc, de, de, des médicaments psychotropes qui préoccupent à la fois la société, les pouvoirs publics à travers les, les autorités euh, sanitaires et bien sûr les professionnels de santé que sont les médecins prescripteurs et surtout les pharmaciens d'officine que, que nous sommes. Je vais aborder ce sujet dans ses aspects réglementaires et surtout par rapport aux dispositifs techniques, euh, au, le, par rapport au projet de, de cadre réglementaire, projet qui concerne donc l'utilisation des substances et médicaments psychotropes. Pourquoi cet intérêt euh, soudain, depuis euh, de nombreux mois, au niveau des autorités de santé, de, sanitaires, au niveau des professionnels de santé C'est qu'il n'y a un certain nombre de, de, de raisons. Il y a dans le préambule de, de, de ce projet un exposé des motifs donc, qui ont concouru à la mise en place de ce décret exécutif qui va permettre, et ça c'est très important puisqu'on a, on a actuellement un vide euh, réglementaire, il existe des textes mais ça reste insuffisant par rapport pour contrôler toutes les étapes de, de manipulation des substances et médicaments psychotropes. Donc, ce décret va permettre, comme je, je le répète encore, euh, le contrôle de toutes les étapes de la manipulation des substances et médicaments psychotropes. Et je le disais aussi à l'instant, il y a depuis quelques années une problématique euh, sociétale et de santé publique qui se pose de plus en plus, qui n'existait pas il y a quelques décennies, mais qui se pose de plus en plus chez nous en Algérie concernant cette catégorie de, de médicaments. Et c'est surtout le détournement de leur usage thérapeutique. C'est ce qu'on appelle le, 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 mes, le mésusage. Il y a aussi des problèmes de pharmacodépendance et des abus que cela peut, peut, peut engendrer. D'ailleurs, la problématique n'est pas seulement nationale, mais internationale. Les agences de, de surveillance nationale et les agences de surveillance sanitaire ont un rôle de plus en plus euh, fort et accru concernant l'usage détourné de, de, de certains médicaments. Les organes internationaux, on a cité une institution qui dépend des, des Nations Unies, c'est L'OICS, c'est l'organe international de contrôle des, des stupéfiants, qui, a un, qui joue un rôle quasi juridique et primordial en matière de surveillance quant à l'application des restrictions liées aux stupéfiants et aux psychotropes. L'Algérie, ça a déjà été dit, est signataire de ces différentes conventions. C'est des conventions qui existent depuis les années 60 et, et 70. Donc, euh, notre pays a connu euh, ces dernières années un phénomène de détournement de certains, usa de certains produits psychotropes, de leur usage thérapeutique vers un mésusage et aussi vers des circuits illicites qui se sont formés, qui sont source de trafic et d'enrichissement pour certaines catégories de, de, de trafiquants. On peut citer à titre d'exemple de, quelques médicaments euh, qui, qui sont détournés de leur usage thérapeutique ça a été dit dans les différentes interventions il y a la prégabaline donc, qui n'est pas chez nous listée euh, psychotrope qui l'est aux états unis qui l'est en, en, en Égypte euh, ce, ce psychotrope ce, ce, ce produit est connu sous le nom de l'IRICA c'est le nom euh, du princeps 
Il est utilisé dans les douleurs neuropathiques secondaires à la neuropathie diabétique. Il est utilisé dans la fibromyalgie, dans, comme antiépileptique, comme euh, euh, dans les troubles anxieux généralisés. Dans son usage détourné, la prégabaline est utilisée comme drogue récréative avec un effet d'ébriété recherché et, et des hallucinations. Dans le langage courant dans les milieux qui l'utilisent, on donne des, des, des appellations un peu fantaisistes, serour et taxi et d'autres appellations sûrement. Il existe pour, ce, pour cette molécule un test urinaire de détection du, du du produit, il serait peut-être utile de l'avoir chez nous dans le cadre de certaines enquêtes et dans le cadre de, de, de la prévention. Ce produit Princeps, qui est, qui est fabriqué, génère sur le plan économique un chiffre d'affaires annuel de 70 millions de dollars en ce qui concerne le, 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 le Princeps. Il est produit chez nous en tant que générique en, en Algérie. Et je voulais aussi prendre un, un exemple assez, assez édifiant. C'est celui du, du, tra, du, du tramadol et de certains opiacés qui ne sont pas psychotropes. Le tramadol est utilisé aussi pour un usage de détourné. Il est utilisé seul ou en association avec le, le paracétamol dans les douleurs modérées, faibles à, à sévères et modérées. Ce médicament aussi chez nous, en Algérie, est détourné de son usage initial et fait l'objet d'une surveillance international par les organismes, par les autorités sanitaires internationales. Il est beaucoup utilisé, me semble-t-il, en, en, Égypte, en Égypte. Et donc, il entraîne des, des problèmes de pharmacodépendance. Et c'est un produit qui est assez dangereux. À titre d'information, en ce qui concerne les, opiac les opiacés, moi, j'ai été euh, un peu choqué d'avoir une information concernant une affaire d'un laboratoire qui se trouve aux états unis C'est le laboratoire, je peux le, le nommer parce qu'il il est, il est dans, dans, dans beaucoup de, de médias. Il y a, des, il y a, il y a eu des, des enquêtes. Ça, ça s'est passé il y a quelques années. Mais les effets judiciaires continuent jusqu'à à, l'heure actuelle. C'est un laboratoire américain qui n'est pas connu en Europe, mais qui n'est qui pas connu chez nous. Euh, qui, euh, le laboratoire pur du pharma qui commercialise je dis bien entre guillemets qui commercialise un analgésique puissant l'oxycontin euh, et qui en fait énormément la politique de ce laboratoire était faite sur, sur la base de la promotion de ce, de, de ce produit pour juguler des, des douleurs dans différentes pathologies, jugulées de douleurs, les malades ont besoin, évidemment, c'est la première préoccupation du médecin, c'est d'alléger, de, de, de supprimer le, la douleur. Avec cette, cette promotion et, et cette poussée à, à la prescription, il est donc, c'est un produit qui est à, à potentiel fortement addictif. Ce qui m'a choqué, c'est le nombre de, de morts qu'il y a eu annuellement aux états unis Si mes chiffres sont bons, en 2017, des, des, euh, des utilisations abusives et des addictions ont causé la mort de 72 000 personnes donc sur ordonnance. On parle sur plusieurs années d'un chiffre de 400 000 morts par rapport à l'utilisation de ces antidouleurs aux états unis C'est assez frappant et il y a ce phénomène est en train de se déplacer un tout petit peu en, en, en Europe. Donc pas dans les, 
pas dans les mêmes proportions, mais il commence à exister. Mais en même temps, comme je vous ai dit, les autorités sanitaires veillent. On revient toujours au mésusage de, 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 de certains produits. Ça a été dit tout à l'heure, le triexyphénidyl, c'est l'artan ou le parkinan. Euh, utilisé dans les, comme complément des traitements neuroleptiques, mais il y a un effet recherché par les, les trafiquants donc qui, qui, le, qui le commercialisent, qui le mettent à la disposition des, de, de ceux qui en veulent l'usage. Face à cette situation, un, comme je vous l'ai dit, c'est un problème de, euh, sociétal, c'est un problème de santé publique, il fallait absolument mettre en place les mécanismes réglementaires afin de garantir la traçabilité. On a dit que tout à l'heure qu'il y avait des textes qui réglementaient cela, mais pas suffisamment. Pas suffisamment. Il y a certaines étapes qui ne sont pas contrôlées. On ne retrouve pas la traçabilité. Donc l'objectif de, de cette démarche sous la direction du ministère de la Santé, c'est d'assurer la traçabilité et le contrôle de toutes les étapes. On va les voir euh, d'ici tout à l'heure. Tel est, en résumé, l'exposé des motifs qui ont contribué à l'élaboration d'un projet de décret, qui est un décret exécutif, c'est-à-dire qui, qui a été mis en place par l'exécutif, par le, le, le gouvernement ou un secteur ministériel. Donc c'est l'absence ou la faiblesse des textes réglementaires et des procédures. À l'exposé des motifs qu'on qu retrouve dans le, le, le projet, je vais rajouter un autre motif qui ne figure pas, qui figure pas dans, le, dans le préambule. Euh, c'est celui essentiel de la protection des professionnels de, de, de santé, que ce soit le médecin prescripteur, ou le pharmacien d'officine, et bien entendu, il ne faudrait pas qu'on l'oublie, c'est le vrai malade. Le vrai malade, c'est ce qu'on a vu, et on verra d'ici tout à l'heure, les, les effets au niveau de la disponibilité de ce produit, les effets de ces, de ces mésusages. Le pharmacien, pour différentes raisons, se trouve fortement exposé, de même que, que le médecin, il y a une pression, une pression assez forte de la part quotidienne, quasi quotidienne, de la part des consommateurs illicites, suivie très souvent d'agressions verbales, d'agressions physiques et d'assassinats. C'est ça qui est dramatique, d'assassinats. Et il n'y a pas un seul cas, il y en a beaucoup. Et ça devient très, très inquiétant pour l'exercice de la médecine, pour l'exercice de, de la pharmacie. Les pharmacies sont, sont des espaces ouverts où le malade peut rentrer, le citoyen peut rentrer pour demander un conseil et le pharmacien est, est peut être agressé, et c'est le cas à, à, actuellement. Et la difficulté, euh, on le sait, à distinguer les, les vrais malades de, de, de ceux qui ne, qui ne le sont pas, parce qu'ils ils usent de beaucoup de, 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 comment dire, de, de choses pour, pour, pour pouvoir de, hein, se, faire, se faire dispenser, se faire servir. Il y a aussi une pression des services de, de, de sécurité. Pourquoi Parce que ici aussi, en dehors du fait qu'il n'y a pas il y a insuffisance de, de réglementation concernant la traçabilité et le contrôle des différentes étapes, il y a des vides juridiques. Le premier vide juridique, je le rappelle, ça a déjà été dit, c'est l'arrêté du 9 juillet 2015 qui, qui porte, porte en classification des plantes, 
des, 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 des stupéfiants, des stup psychotropes et des précurseurs chimiques. Ces quatre tableaux, ces quatre tableaux, c'est-à-dire l'arrêté est paru au journal officiel sans l'apparition des, des annexes, alors que euh, enfin, les autorités euh, à l'époque, et principalement le, le secrétaire général du gouvernement, avaient refusé le, leur publication arguant de, euh, des mesures de, de, de sécurité. Le pharmacien, donc, s'est retrouvé dans, dans une situation où il travaillait en aveugle. Il dispensait des produits sans en connaître le classement officiel qui doit être fait par le ministère de, le, de la Santé, qui en avait légalement la charge et la responsabilité. Donc c'est une, une situation, euh, sur le plan de l'exercice officinal, intenable. intenable. On ne peut pas dispenser des produits si on ne sait pas quelle est leur classification. Seul le tableau 2, c'est la liste des substances classées comme psychotropes, a été remis au syndicat national des pharmaciens d'officine en 2016 et au Conseil de l'Ordre. Ça a été dit tout à l'heure encore une fois. Ça a été diffusé à, à, au, par le ministère de, 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 de la par le, par le ministère de la Santé, euh, mais non opposable juridiquement. Donc devant, devant les tribunaux. Hein. Nous allons voir que cette situation tout à fait inédite engendrera pour le pharmacien des conséquences très préjudiciables et surtout des poursuites judiciaires. Donc le vide juridique, je disais, c'était l'arrêté de juillet 2015 et la non-publication des, des tableaux. Je dois dire que que donc dans l'attente, je reste sur l'arrêté, sur dans l'attente de leur publication, au journal officiel, c'est ce, ce que le syndicat a demande et continue à, à demander, que nous souhaitons cette publication, nous la souhaitons dans un délai le plus court possible, et suite aux instructions de Monsieur le ministre de la Santé, et nous le remercions, ces annexes ont été transmises au, au ministère de la Justice qui les a répercutées sur les 48 juridictions pour que les magistrats qui sont en charge de, de, de traiter les affaires de pharmaciens ou de médecins puissent avoir l'information en, en, quand ils doivent euh, statuer sur une, une affaire. Il y a aussi une loi euh, qui ne protège pas le, le pharmacien et qui a, été, qui a été promulguée effectivement pour protéger la, so la société et ça c'est tout à fait légitime de la part des, des, des autorités mais qui est, qui est aussi la conséquence d'une judiciarisation euh, inquiétante. C'est la loi 0418 du 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicite de stupéfiants de psychotropes. Alors, par rapport à cette loi, le pharmacien se trouve partiellement dépossédé de son droit à la dispensation. Le pharmacien, c'est le seul... Cinq minutes. Dix minutes. Le pharmacien se trouve dépossédé de son droit de dispensation puisque ce même acte se trouve criminalisé, si l'on tient à la lecture de cette, de cette loi, les articles 16, 17 et 15. Mais l'article 16, il est, il, est, il est assez surprenant, je dirais même, il, il est controversé chez nous, puisque quiconque a sciemment établi des ordonnances fictives ou de complaisance, soit délivré des, 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 des psychotropes sans ordonnance, ou connaît le caractère fictif ou de complaisance. Alors, par rapport à ces, ces articles-là, si vous n'avez pas le don, il faut un don pour deviner que l'ordonnance qui vous est présentée est de complaisance ou fictive. 
Sinon, vous vous retrouvez, à votre, malgré vous, devant la justice et à votre insu et à votre corps défendant dans un réseau, dans un réseau de, de revendeurs illicites. C'est ça qui, euh, qui est inquiétant. Bon, je dois dire aussi que depuis, une an, depuis euh, quelques mois, euh, au niveau du ministère de, de la Justice, évidemment, euh, le, le, le SNAPO, avec, dans, dans le cadre d'une commission en pluriel, travaille. Et je pense que les, les choses vont, vont dans, le, dans, dans le bon sens pour essayer d'arriver à un texte équilibré qui prend en charge le souci des, des autorités et de, de l'État, c'est tout à fait normal, de protéger la société, mais aussi de protéger le professionnel de santé. Parce que cette situation engendre une chose, c'est que les pharmaciens, ne se sentant pas protégés, se, essayent de se protéger eux-mêmes. Donc essayent de ne pas détenir ces produits euh, qui sont à mes usages. Et donc, qui c'est qui est pénalisé C'est le vrai malade. Et on voit de plus en plus, au niveau des directions de santé de la population, les DSP, au niveau du ministère de, de, de la Santé, des réclamations de citoyens qui ne trouvent pas les, les, ces, ces médicaments-là. Voilà quelle est la situation. Et on espère, avec ce décret exécutif et avec la modification de la loi 0418, que les choses vont retrouver euh, un peu de, 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 de sérénité. Donc pour le... La présentation du, du, du décret, très rapidement, moi je ne voudrais pas me substituer à l'autorité de, 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 de santé pour entrer dans les 42 articles de ce projet de, de décret exécutif. Ce projet exécutif fixe les modalités de contrôle administratif, euh, technique et de sécurité des, des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes. Il se déroule en plusieurs parties, c'est-à-dire qu'il y a un contrôle administratif, il y a un contrôle technique, comme je vous dis, et de sécurité. Alors, dans les, dans les étapes de manipulation, le, le, le déroulé des, des chapitres, euh, parce qu'ici, nous avons la, la, la version, je crois que la version qui a été présentée tout à l'heure était, était, euh, était un peu plus, euh, moins récente. Donc, les opérations d'importation et d'exportation, c'est les établissements pharmaceutiques. Ils doivent se, doivent se conformer aux au dispos, au dispositifs, aux dispositions du, du décret et aux dispositions administratives qui ont été rappelées euh, tout à l'heure par madame la, la, la directrice générale de la pharmacie. Donc les établissements de, de fabrication, de conditionnement et de distribution sont aussi soumis au respect euh, des dispositions du, du décret à, et à la conformité et sont soumis aussi aux règles de bonne pratique de, de fabrication et de distribution. Là aussi, à travers la loi de la santé, il y aura sûrement des, des, des textes en matière de bonne pratique de, 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 de production, de fabrication, de conditionnement et de distribution. Le, le sujet est sur la table. Et le travail va, va, va commencer incessamment au niveau du, du ministère de, de la Santé. J'essaye de passer très rapidement parce que euh, le chapitre 3 traite des conditions d'acquisition et de détention. Ici, il y a des, des nouveautés. On doit préparer un bon de commande avec un, un certain nombre d'indications comme le, la griffe, la signature, le numéro d'ordre numéro d'inscription à l'ordre, signé par le, le pharmacien, une facturation devra être séparée euh, selon le, le bon de commande. La réception se fera évidemment en conformité, en vérifiant tout, tout les, tous les critères, numéro de lot, quantité livrée, date, etc. Donc et, et en cas d'enlèvement, euh, chez le, 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 le fournisseur, il y a aussi des étapes de service fait. Le stockage, tout ce qui concerne le stock, que ce soit en officine de ville, que ce soit en milieu hospitalier, le stockage doit se faire, et ça se fait, ça se faisait aussi, euh, ça se fait actuellement, en, en, en armoire à, à clé et, ou en local fermé. Il y a une partie qui, qui concerne des dispositions qui concernent les déchets et les, et les matières premières. Là aussi, c'est conformément à la réglementation en vigueur. Pour ce qui concerne la dispensation, la nouveauté, c'est qu'on a 
des ordonnances à trois volets, euh, avec des, 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 des couleurs, qui comportent toutes les indications nécessaires à vérifier la conformité de, de l'ordonnance et qui, et, qui, euh, et qui comporte aussi un numéro de série. Le numéro de série, je vais rajouter, si, Madame la directrice générale, je veux rajouter une chose, c'est que, effectivement, tout à l'heure, on a parlé dans la loi 0418 de la possibilité d'avoir euh, un, un sort de, de, de logiciel, euh, une numérisation qui permette d'avoir un ordonnancier où le prescripteur va, va, va agir et le pharmacien qui doit dispenser va vérifier la régularité et la conformité de la, de la prescription. Mais il me semble aussi qu'il qu faudrait qu'on pense à la sécurisation de l'ordonnance elle-même, en dehors du numéro de série, parce que les trafiquants font preuve de beaucoup d'ingéniosité pour, pour, pour essayer d'obtenir. Donc, donc, ils essayeront de s'adapter à, à, à la réglementation qui sera promulguée. Donc, ce qui se fait... Et à, 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 à l'étranger, c'est des ordonnances qui sont filigranées, c'est des, des imprimeurs qui sont préenregistrés, 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 avec, avec en plus des numéros de lot pour les ordonnances. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quel imprimeur qui va imprimer les ordonnances. Et je répète, même s'il y a une ordonnance électronique, parce que les problèmes d'informatique, les problèmes d'Internet existeront toujours. Donc la sécurisation, si on, si on a les, les, toutes les étapes qui sont sécurisées, mais la sécurisation de l'ordonnance, elle, elle est très importante, et la proposition, peut-être que ça fera l'objet d'un arrêté, ça serait, ça serait une, une, une bonne chose, mais que ça soit des ordonnances, je le répète, des ordonnances sécurisées, c'est-à-dire filigranées, c'est-à-dire de, 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 en filigrane, que ça soit des ordonnances où les imprimeurs auraient été préalablement euh, validé et agréé par le ministère euh, de, de la Santé et que ça soit des, des numéros de lot d'ordonnance. Il n'y a pas que le, que le médicament qui comporte des numéros de lot, il faudrait euh, qu'on qu y pense. En ce qui concerne, en ce qui concerne les obligations pour, le, pour la validité de, de l'ordonnance, Donc euh, le, le médecin prescripteur est tenu d'avoir un registre de, de prescription. Euh, il y a des l'autorité, donc euh, le, soit le, le, le médecin hospitalier, c'est le, le directeur de, 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 de l'hôpital. Le, le, les officines, c'est le, le DSP, c'est la direction de, de la santé. Pour la, pour la, la prescription elle-même, la prescription ne doit pas dépasser les 90 jours, les 3 mois. Et la validité, et ça c'était important, la validité de l'ordonnance, elle est de 90 jours. Il, il, il est bien entendu que si le malade présente l'ordonnance, pas le premier mois, mais le second mois, il n'aura droit qu'à deux mois de, 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 de dispensation, et ainsi de suite. S'il la présente au deuxième mois, c'est un mois, et voilà. Et au-delà des, des trois mois de date euh, de, de prescription, l'ordonnance est, est, est caduque. Ah, oui, ça y est, ça y est. Je pensais avoir plus de temps puisque, <rire> pour ce qui concerne les, il les, les, y, y a des bons de commande à, à usage interne, bien entendu. Et comme le temps presse, donc juste deux mots. La, en officine, il y a une nouveauté, c'est que il n'y a pas que l'ordonnancier. Cette fois-ci, il est réglementé parce qu'il figure dans, dans les annexes. On a l'obligation d'avoir un registre des, des, des entrées et des inventaires périodiques, trimestriels et annuels. Et dans ce projet de, de créer exécutif, et ça a été dit tout à l'heure encore une fois, il y a des commissions de Wilaya, il y a des com une commission nationale. Et ces, com ces commissions-là, elles vont être instituées par arrêté de Monsieur le ministre de la Santé et elles auront des prérogatives en matière de pharmacodépendance, d'abus et de, de, de suivi et de contrôle de toutes les, les, les étapes qu'on vient de citer. Je ne pourrai pas, je ne me suis pas permis de rentrer dans le, les 42 euh, articles. J'aurais supplanté le ministère de la Santé et c'est vous qui, euh, qui en avez la charge. Voilà, je vous remercie de, pour votre écoute.